கற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் தேவாதி தேவன் நாமே நம் ஒவ்வொருடைய விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் இருதயத்தின் இயக்கங்களையும் ஆசீர்வதித்து வாய்க்கு செய்வாராக இந்த நாளில் கூட ஜபத்தை குறித்ததான ஒரு விசேஷமான ஒரு காரியத்தை உங்கள் முன்னதாக கொண்டு வந்து அதை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஒரே ஒரு முறை ஒரே ஒரு முறை வேதாமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு நபர் அவரை எவ்வளவு அதிகமாக புரிந்திருக்கிறோம் அல்லது அவருடைய விண்ணப்பம் எவ்வளவாக தேவன் வாய்க்கு செய்தார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு பகுதி ஒரே ஒரு முறை அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கிறது அவர் ஏறெடுத்த ஜபம் இரண்டாவதும் அந்த ஜபத்தின் மூலமாக அவருக்கு கிடைத்த பலன் மூன்றாவதாக மொத்தம் மூன்றே இடத்திலே அவருடைய பெயர் வேதாமத்தில் நாம் காண முடியும் யாபேஸ் என்கிற அந்த நபர் அநேக முறைகளிலே யாபேஸை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் செய்திகளை கேட்டிருப்போம் பார்த்திருப்போம் பல நேரங்களிலே யாபேசின் ஜபம் என்று சொல்லி நாம் செய்திகளை கேட்டிருந்திருக்க முடியும் யாபேசினுடைய வலிமை யாபேசினுடைய பலம் என்கிற தலைப்பில் இந்த நாளின் செய்தியை நாம் தியானிக்கலாம் ஒன்று நாளாகவும் நான்காம் அதிகாரம் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஐநூற்றி ஒன்பதாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் ஃபர்ஸ்ட் கிராணிக்கல்ஸ் ஒன்று நாளாகவும் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை எடுத்தவர்கள் வாசியுங்கள் பார்க்கிலும் கணம் பெற்றவனா இருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள் என்று பார்க்கிறோம் இந்த யாபேஸ் என்கிற பெயர் ஒன்பதாவது வசனத்திலும் பத்தாவது வசனத்திலும் இன்னும் ஒரு இடத்திலும் வருகிறது அவ்வளவுதான் வேறு எங்கேயுமே யாபேஸ் என்கிற பெயர் கிடையாது தமிழ் வேதாமத்தை பயன்படுத்தி சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷனிலே தேடினால் உங்களுக்கு நான்கு இடத்துல கிடைக்கும் நான்கு அல்ல ஐந்து இடங்களிலே கிடைக்கும் ஆனால் இந்த மூன்று இடத்துல இருப்பதை காட்டிலும் மற்ற இடங்களிலே இருக்கிற யாபேஸ் என்பது இந்த யாபேஸ் அல்ல அது வேறொரு கீழே ஆற்றில் உள்ள யாபேஸ் என்று ஒரு வேறொரு நபரை குறிக்கிற அல்லது பட்டணத்தை குறிக்கிற ஒரு இடம் சரி முதலாவது நாம் இங்கு பார்க்கிறது இந்த யாபேஸ் நமக்கு ஒரு சாதாரண பெயர் யாபேஸ் அப்படின்னா ஒரு பெயர் நமக்கு அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி சாமியா அப்படின்னா அது ஒரு பெயர் ராபர்ட் அப்படின்னா ஒரு பெயர் நமக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா ஒரு பெயர் அவ்வளோதான் நமக்கு அது போல் யாபேஸ் என்பது ஒரு பெயர் ஆனால் தமிழிலே அந்த பெயர் ஒரு வேளை நமக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தால் அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு புரியும் ஒருவேளை தமிழ் பெயர் கருப்பன் அப்படின்னு ஒரு பெயர் இருந்ததுன்னா நமக்கு உடனே தெரியும் கருப்பன் அப்படின்னா ஏன் ரொம்ப கருப்பா இருப்பாரோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏனென்றால் அந்த அர்த்தத்தை நாம் புரிந்திருக்கிறோம் ஆனால் யாபேஸ் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு அது ஒரு வெறும் பெயர் மாத்திரமே யாபேஸ் என்பது எபிரேய வார்த்தை எபிரேயத்திலே யாபேஸ் அப்ப தமிழிலே கருப்பன் என்று சொன்னால் கரு நிறம் உள்ளவர்களை ஒரு ஆண் மகனை கருமையாய் இருக்கிறவரை கருப்பன் என்று அழைப்பு அழைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இப்ப யாபேஸ் என்று சொன்னால் என்ன பெயர் யாபேஸ் என்பதற்கு துக்கம் என்ற பெயர் யாபேஸ் அப்படின்னா துக்கம் ஒருத்தரை பார்த்து நீங்க வந்து டே கருப்பா இங்க வா அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் சின்ன வயசுல அவனுக்கு ஒன்றும் புரியாது ஆனால் வாலிப வயதுல ஒரு பத்து வயது பனிரெண்டு வயது பதிமூன்று வயது ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயது வரும் பொழுது நீங்கள் அவரை பார்த்து டே கருப்பா இங்க வா அப்படின்னா என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு வருத்தம் இருக்கும் மனதிலே வருத்தம் இருக்கும் என்னை பார்த்து இவ்வளவு இப்படி ஒரு பெயர் என் தாய் வைத்து விட்டாளே என் தகப்பன் இப்படி ஒரு பெயர் வைத்து விட்டாரு சமுதாயம் என்னை அவ அனாவசியமாக என்னை அவமானமாக என்னை எப்பொழுதும் மற்றவர்கள் மத்தியில் ஒரு அவமானமான கூப்பிடுகிற ஒரு பெயரை என் தாயும் தகப்பனும் வைத்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி அவன் வருத்தப்படுவான் இப்போ இந்த யாபேஸ் என்கிறவர் நம் மத்தியிலே இந்தியர்கள் மத்தியிலே அல்லது மற்ற மொழி பேசக்கூடிய ஒரு மத்தியிலே யாபேஸ் என்பவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் எபிரேய பாஷையிலே எபிரேய மக்கள் மத்தியிலே ஒருவரை யாபேஸ் என்று கூப்பிடும் பொழுது அவனுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவாம் ஒன்பதாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நான் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள் அந்த தாய் 
அவனை பெற்றெடுத்த பொழுது ஒரு துக்கத்தோடு பெற்றெடுத்திருக்கிறாள் அநேக வேதனையோடு பெற்றெடுத்திருக்கிறாள் என்ன துக்கம் என்பது நமக்கு தெரியாது ஒருவேளை பிரசவ வேதனையா மரண வேதனையா அல்லது குடும்பத்தின் வேதனையா குடும்ப சூழ்நிலையா சமுதாய சீர்கேடா எந்த ஒரு பொருள் என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் அப்போ துக்கம் என்று பெயர் வைக்கிறாள் அந்த சமுதாயமானது அவனை டே துக்கம் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் பொழுது இவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நீ பிரச்சனையோட வராத வேதனையோட வராத உன்னை வேதனைன்னு நான் கூப்பிடுகிறேன் உன்னை கூப்பிட்டாலே எனக்கு சங்கடமா இருக்குப்பா அப்படின்லாம் பேசி இருப்பார்கள் அல்லவா நாம ஒருத்தரை பார்த்து டே கருப்பா அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப நாம சங்கடப்படுவோம் நான் பகரின் தேசத்துல வேலை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு இன்ஜினியர் என்னிடத்துல இருந்தார் மண்ணாங்கட்டி என்ற அவருடைய பெயர் ஸ்ரீலங்கன் இலங்கை தேசத்திலிருந்து வந்த அவருடைய பெயர் மண்ணாங்கட்டி அரபுக்காரர்களுக்கு அது ஒரு மண்ணாங்கட்டி அவ்வளோதான் மிஸ்டர் மண்ணாங்கட்டின்னு கூப்பிடுவாங்க அல்லது மிஸ்டர் மன்னான்னு கூப்பிடுவாங்க மிஸ்டர் கட்டின்னு கூப்பிடுவாங்க ஆனால் தமிழ் அறிந்தவர்களுக்கு என்னது அப்படின்னு கேட்போம் மண்ணாங்கட்டி தான் அவர் பெயர் உண்மையாக சொல்லுகிறேன் இன்னொருத்தர் பெயர் கழுதை உதடு கழுதை உதடு அது ம அவருடைய பெயர் இப்போ நம்ம கூப்பிடும் பொழுது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அவர்கிட்டே கேட்போம் இப்போ எப்போ வேற ஏதாவது பெயர் இருக்கான் இல்லை அது அவர் ரொம்ப சொல்கிறார் ராம இதுதான் என்னுடைய பெயர் அப்படிங்கிறார் இன்னொருத்தருடைய பெயர் கடைசி கடைப்பிள்ளை கடைப்பிள்ளை ஏன்னா அவங்க அப்பா அவங்க வீட்டில் ஒன்பது பிள்ளை பெற்றெடுத்தார்கள் இவர் பத்தாவதாக பிறந்தார் அப்போது அவங்க தீர்மானித்தது இது கடைப்பிள்ளை என்று சொல்லி பெயர் வைக்கிறார்கள் தங்காது என்ற அடுத்த பெயர் தங்காது இதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்த அனுபவித்த என்னுடைய பழக்கத்தில் இருந்த நண்பர்கள் நபர்கள் கடைப்பிள்ளை தங்காது மண்ணாங்கட்டி இதையெல்லாம் நாம் தமிழிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெயர்கள் அப்போது இந்த பெயர்களை நாம் கூப்பிடும் பொழுது நமக்கு எப்படி இருக்கும் குடுமி அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு பெயர் ஒருத்தருடைய பெயர் குடுமி அப்போது நாம் எப்படி கூப்பிடுவோம் அவர்களை டே குடுமிங்க வா அப்படின்னா அது வந்து அவருடைய பெயர் ஆனால் அதை தவறாக பயன்படுத்துகிற சூழ்நிலையும் உண்டு வாலிபர்கள் மத்தியில் பள்ளிக்கூடங்கள் மத்தியில் காலேஜ் மத்தியில் என்ன நடக்கும் டே யாபேஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்டா எபிரேயர்கள் மத்தியிலே அவன் எவ்வளவு துக்கப்பட்டிருப்பான் துக்கம் வேதனை பிரச்சனை தொல்லை இதெல்லாம் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் ஒருத்தனை கூப்பிடும் பொழுது நம்ம டே குடும்பிங்க வா அப்படின்னா தமிழர்கள் மத்தியில் அது தவறான ஒரு வார்த்தையாக துக்கத்தை கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தையாக அந்த மனிதருக்கு இருக்கும் அது போலதான் யாபேசை அந்த சமுதாயம் அந்த ஜனங்கள் கூப்பிடும் பொழுது டே துக்கம் இங்க வா ஏ பிரச்சனை இங்க வா டே தொல்லை இங்க வா வேதனை இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிடும் பொழுது அந்த மனிதன் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருப்பார் வேதாமத்திலே கொடுக்கிற எல்லா பெயரும் அத்தனை பெயரும் அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கிறது எப்படி நம்முடைய தமிழ் பெயர்கள் சுந்தரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அழகுள்ளவள் அதனால அந்த தாயோ தகப்புனா சுந்தரி என்று பெயர் வைக்கிறார்கள் ஆண்களுக்கு அழகன் என்று பெயர் வைப்பார்கள் அறிவழகன் என்று பெயர் வைக்கிறார்கள் இது அர்த்தம் நிறைந்த ஒரு பெயர் ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களிலே அர்த்தமே இல்லாத பெயர்கள் அப்பா பெயரில் பாதியும் அம்மா பிள்ளை அம்மா பெயரில் பாதியும் சேர்த்து வச்சு ஒரு பெயர் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவருக்கே தெரியாது இது இப்போ நடக்குது இப்போ ஒரு பத்து வருஷமாக தான் இப்படி ஒரு சமுதாயம் ஆனால் இதற்கு முன்பதாக அத்தனை பெயர்களும் அறிவு உள்ளதாக அர்த்தம் உள்ளதாக ஒரு பிரயோஜனம் உள்ளதாக அவர் வாழ்க்கையில் ஒப்பிட்டவர்களாக அதை அழைத்தார்கள் வேதாமத்தில் நாம் ஒரு பெயரை பார்க்க முடியும் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து நாபால் <laughs> 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 புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் கிரேக்க பாஷையிலே ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பர்ணபா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் 
இப்ப நமக்கு பர்ணபா தான் பர்ணபாவுடைய பெயருக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஆறுதலின் மகன் அவன் எங்க போனாலும் ஆறுதலாக இருப்பான் சண்டைகளை தீர்த்து வைப்பான் சமாதானம் செய்வான் என்று சொல்லி பெற்றோர் அவர்களுக்கு அப்படியாக பெயர் வைக்கிறார்கள் ஆறுதலின் மகன் அது போலவே இவர் ஆறுதலின் மகனாகவே பவுலை கொண்டு போய் எருசலேமில் இருக்கிற அப்போசிலர்களுக்கு அந்த ஆறுதலை தேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அவர்களுக்கு நடுவே இருந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்த ஒரு பர்ணபாவை நாம பார்க்கிறோம் அடுத்த ஒரு பெயர் போன நல்ல நாம் அறிந்ததான ஒரு பெயர் ஈசாக்கு ஈசாக் என்றால் என்ன அர்த்தம் சிரிப்பு அரபி தெரிந்தவர்களுக்கு சிரிப்பு அப்படின்னா இதாக் அப்படின்வாங்க இதாக் அப்படின்னா சிரிப்பு அந்த இதுஹக் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் ஈசாக்கு என்று தமிழில் நாம் இப்படி எழுத்து வைத்திருக்கிறோம் ஒரிஜினலாக அந்த பெயர் இதுஹக் இதுஹக்னா சிரிப்பு என்ன என்னை பார்த்து நீ சிரிக்கிற அப்படின்னா அந்த சாரால் சொல்லுகிறாள் நான் இவ்வளவு வயதானவளாக இருக்கிறேன் என்னை பார்த்து மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து நகைப்பார்களே சிரிப்பார்களே ஆகவே அந்த குழந்தைக்கு பெயர் சிரிப்பு என்று பெயர் வைக்கிறாள் நமக்கு அது ஈசாக்கு ஆனால் எப்ரேய பாஷையிலே சிரிப்பு அப்ப நான் இந்த யாபேஸ் என்று கூப்பிடும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய சமுதாயத்திலே அவனுடைய சூழ்நிலையிலே அவனுடைய மக்கள் மத்தியிலே அவனுடைய நண்பர்கள் மத்தியிலே ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு முறையும் அழைக்கும் பொழுது அந்த பெயருக்கு எவ்வளவு துக்கத்தை அவன் கொண்டு வந்திருப்பான் ஒரே ஒரு முறை அந்த தாய் அவளை துக்கப்பட அவள் துக்கத்தோடு பெற்றெடுத்ததுனாலே அந்த ஒரு நாள் கடந்து போனது துக்கம் கடந்து போனதானால் இந்த மனிதனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயர் வைத்ததுனாலே வாழ்நாள் முழுவதும் துக்கத்தை பெற்று கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதன் நம்ம நிறைய பேர் பார்க்கலாம் நம்முடைய பெற்றோர்கள் அல்லது உறவினர்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் சிலருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கும் என்னன்னா கூட்டத்துக்கு வரமாட்டாங்க கூட்டத்தின் மத்தியிலே வரமாட்டார்கள் தனியாக உட்காந்திங்கன்னா நல்லா பேசுவாங்க ஏதாவது இன்விடேஷன் கொடுங்க வீட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மீட்டிங் இருக்குது பர்த்டே பார்ட்டி இருக்குது ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங் இருக்குது அல்லது ஒரு டின்னர் இருக்குது எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னா வரமாட்டாங்க தனியாக கூப்பிட்டா வருவார்கள் கூட்டத்தோடு வரமாட்டார்கள் காரணம் என்னென்னா அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா இல்லை வேண்டாம் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்வாங்க ஏன் வரமாட்டீங்கன்னா இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு நல்லா நீங்கள் கேட்டு கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை நான் வந்து தனி ஆள் அதனால் நான் வரமாட்டேன் நான் வந்தால் ஏதாவது என்னை பற்றி தப்பாக பேசுவாங்க என்னை பற்றி ஏதாவது குறை சொல்லுவாங்க என்னுடைய முகம் சரியில்லை என்னுடைய நிறம் சரியில்லை என்னுடைய வந்து சூழ்நிலை சரியில்லை நான் கிராமத்தான் எனக்கு வந்து பிள்ளைகள் வந்து சரியில்லை எங்கள் அப்பாவை பற்றி பேசுவாங்க பிள்ளையை பற்றி பேசுவாங்க மகளை பற்றி பேசுவாங்க குடும்ப சூழ்நிலையை பற்றி பேசுவாங்க அதனால் நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லி தனிமைப்படுத்தி கொள்வார்கள் அவர்கள் துக்கம் அவர்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்கிறது இப்ப யாபேசனுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் தனிமையாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அநேக முறை துக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும் தன்னை ஒரு கருப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறவன் வாழ்நாட்களிலே வளர வளர அவனுடைய மாணவ செல்வங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லாவரும் பார்த்து ஐயோ நான் கருப்பாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி என்னை கிண்டல் அடிக்கிறார்களே என்று சொல்லி எவ்வளவு முறை அவன் தன்னை சந்தனம் பூசி கொண்டு அதை பூசி கொண்டு இதை பூசி கொண்டு ஆறு மாதம் நீங்க பயன்படுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஜொலிப்பா நீங்க பல பலப்பா ஆயிருவீங்கன்னு சொல்ற கிரீம் எல்லாம் போட்டு அவன் தடவி பார்த்திருப்பான் ஆறு வருஷமா போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் ஒன்னும் ஆயிருக்காது இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அவனே சொல்லுவான் கருப்பு தான் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு இதுதான் வைரம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பழக ஆரம்பித்து விடுவான் ஆறு மாசமாக நீங்கள் இப்போ மூணு மாதம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செவப்பு அழகு அப்படின்னு விளம்பரம் போடுறானு முப்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு யாராவது அவன் மேலே கேஸ் போட்டாங்களா மூணு மாதம் போட்டு செவப்பு அழகாக வரவே இல்லையே நீ முப்பது வருஷமாக நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் எப்படி நீ பொய் சொல்கிறேன்னு சொல்லி யாராவது கேட்பாங்களான்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க பொய் சொல்லி வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய முகத்தை நாம் மாற்ற முயற்சிக்க வேண்டாம் முகத்தை நம்ம அழகுப்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டாம் சிலர்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கல்யாணத்துக்கு வரும்பொழுது அந்த பண்டிகை நாட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்க்கறதுக்கு ஆள் வேற மாதிரி இருப்பாங்க பயங்கர வித்தியாசமா இருக்கும் அப்போ அவர்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு உள்ள ஒரு சின்ன சிரிப்பு வரும் ஏன் சிரிப்பு வரும் அப்படின்னா நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அவ்வளவு அழகுபடுத்தி கொண்டு வருகிறவர்களை பார்த்து நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கிறாங்க இவ்வளவு அழகா இருக்கிறாங்க சௌந்தரியமா இருக்கிறாங்க ஆனா வேதாமம் மாறி சொல்லுகிறது வேதாமம் வேற மாதிரி சொல்லுது ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பக்கம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் உம்
என்ன சொல்லுதாம் நம்மில் லட்சணம் இல்லாதவைகளே அதிக கவனம் பெறும் அதிக அலங்காரம் பெறும் அப்படின்னா நான் அலங்காரம் போட்டா எனக்கு என்ன அர்த்தம் லட்சணம் இல்லைங்கிறத நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எனக்கு லட்சணம் இல்லை ஆகவே எனக்கு வந்து இவ்வளவு அலங்காரம் தேவைப்படுகிறது எனக்கு லட்சணம் இல்லை ஆகவே நான் எனக்கு ஒரு பெயிண்ட் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் எனக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே அதை நான் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் வேதாமம் என்ன சொல்கிறது தேவன் பிரியப்பட்டு தேவன் அதை செய்து வைக்கிறாராம் ஒவ்வொரு இடங்களில் எனக்கு மூக்கு எப்படி இருக்கணும் கண் எப்படி இருக்கணும் கண்ணை எப்படி இருக்கணும் வாய் எப்படி இருக்கணும் என்பதை தேவன் பிரியப்பட்டு அதை கொடுக்கிறார் எனக்கு அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாமா பதினெட்டாவது வசனத்தை பாருங்க தேவன் தமது சித்தத்தின்படி அவை அவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்தில் வைக்கிறார் என்னுடைய கை எப்படி இருக்கணும் கால் எப்படி இருக்கணும் வாய் எப்படி இருக்கணும் மூக்கு எப்படி இருக்கணும் கண் எப்படி இருக்கணும் நெத்தி எப்படி இருக்கணும் தேவன் பார்த்து பார்த்து என்னை சம என்னை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் அதை நாயே மாத்திக்கிறோம் நான் தான் அழகு நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அதுதான் அழகு நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அதுதான் சௌந்தரியம் நான் கருப்பா இருக்கிறேனா வெள்ளையா இருக்கிறேனா மாநிலமா இருக்கிறேனா எப்படி இருந்தாலும் அது தேவன் எனக்கு கொடுத்தது தர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு மத்தியில எந்த விதமான வேறுபாடுகளும் இல்லை என்பதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்து தன்னை ஒப்பு கொடுத்து மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிரோடு எழுந்தார் யாருக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நேஷனுக்காக ஒப்பு கொடுத்தாரா பர்டிகுலரா அழகா இருக்கிறவங்களுக்கு கருப்பா உள்ளவங்களுக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அல்லது உயரமானவங்களுக்கு கட்டையானவங்களுக்குன்னு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாருன்னா கிடையாது உலகம் அத்தனை பேருக்கும் அதில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குற மூளை இந்த இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நாற்பது பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இந்த நாற்பது பேருக்கு எவ்வளோ மூளை அளவு இருக்கும் நிறையா படித்தவங்களுக்கு ரெண்டு கிலோ கம்மியாக படித்தவங்களுக்கு இரநூறு கிராம்னு இருக்கும் மன கிடையாது எல்லாருக்கும் நூற்றி ஐம்பது கிராம் தான் இருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் ஒரே அளவு மூளை தான் தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஏதாவது தேவன் வித்தியாசப்படுத்திருக்கிறாரோனா கிடையாது நாம் அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் அத்தனை பேரும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் அத்தனை பேரும் பரலோகத்திற்கு போவதற்கு தகுதியானவர்கள் எல்லாவருக்கும் எல்லா விதத்திலும் ஏசு கிறிஸ்து ஒரே ரட்சகர் தான் ஏதாவது மாற்றம் இருக்குன்னா ஒரு மாற்றமும் இல்லை இப்போ இந்த லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா நமக்குள்ளே நாம் நம்மை நாமே வேறுபடுத்தி கொள்ளுகிறோம் அது அவசியமே இல்லை இந்த யாபே சதத்தான் சொல்கிறார் அதை அவர் புரிந்து கொண்டார் ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கும் இந்த மனிதர்கள் யார் இந்த மனிதர்கள் என்னை கிண்டல் அடிக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது அவர்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போகட்டும் என் தாய் எனக்கு எப்படி வேணாலும் பெயர் வைத்திருக்கட்டும் என் சூழ்நிலை எவ்வளவு மோசமாக போகட்டும் என்னுடைய சமுதாயம் என்னை எப்படி வேணாலும் அழைக்கட்டும் நான் தாழ்ந்திருக்கிறேனோ உயர்ந்திருக்கிறேனோ வியாதி உள்ளவனா இருக்கிறேனோ கரு நிறமா இருக்கிறேனோ உதாசீனப்படுத்துகிற சமுதாயமோ எனக்கு கவலை இல்லை தேவன் என்னை படைத்திருக்கிறார் நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்னுடைய சூழ்நிலையை என்னுடைய சமுதாயத்தை எனக்கு இருக்கிற மரியாதையை மாற்றுவதற்கு யார் எடுத்த அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை யாபேஸ் புரிந்து வைத்திருக்கிறார் பத்தாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று நாளாகவும் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இந்த ஜபத்தை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ஐந்து முறை ஐந்து முறை தனக்காக பர்சனலி இண்டிவிஜுவலாக கோடிட்டு கோடிட்டு அவர் ஜபிக்கிறார் முதலாவது பாருங்க தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து அதுக்கப்புறம் என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை தூக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்திரலும் நான் எனக்கு 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 என்று சொல்லி அப்ப எவ்வளவு துக்கப்பட்டிருப்பாரு பக்கத்து வீடு வேணாம் எதிர் வீடு வேண்டாம் எங்க ஊர் இல்ல எனக்காக என்னுடைய குடும்பத்துக்காக எல்லாம் கேட்கல என்னை என்னை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி பர்சனலாக அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் என்னை ஆசீர்வதியும் என் எல்லையை பெரிதாக்கும் உம்முடைய கரம் என் மீது இருக்க வேண்டும் என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் அப்ப எவ்வளவு 
அதை கவனிச்சிருப்பார் பாருங்கள் நம்மளாம் ஜபம் ஆரம்பித்த உடனே அவரை ஸ்தோத்தரிக்கணும் அவரை வந்து வாழ்த்தணும் ஊருக்காக ஜபிக்கணும் எங்கள் அப்பாக்காக ஜபிக்கணும் எங்கள் அம்மாக்காக ஜபிக்கணும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கணும் ஏன்னா அது மனம் நிறைவாக இருந்தது இதெல்லாம் கவனிக்க நமக்கு நேரம் இருந்தது ஆனால் யா பேசிருக்கோ வாழ்க்கை முழுவதும் துக்கமாக இருந்திருக்கிறது போகிறவ வரவெல்லாம் கிண்டல் அடிக்கிறார்கள் போறவர்கள் வருகிறவர்கள் அத்தனை பேரும் என்னை தவறாக சித்தரிக்கிறார்கள் எனக்கு மன நோவு உண்டாக்குகிறார்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பேசுகிறார்கள் பெயரை குறித்து பேசுகிறார்கள் தரத்தை குறித்து பேசுகிறார்கள் என்னுடைய வளர்ச்சியை குறித்து பேசுகிறார்கள் என்னை ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள் என்னுடைய கிராமமே எனக்கு முன்னதாக வரும்பொழுது எனக்கு தவறாய்ப்படுகிறது யாபேஸ் நினைக்கிறார் இது எல்லாவற்றையும் மாற்றுவதற்கு வல்லமை உள்ளவர் தேவன் என்னுடைய சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும் என்னுடைய நாட்களை மாற்ற முடியும் என்னுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாற்ற முடியும் என்னுடைய துக்கத்தை மாற்ற முடியும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலிருந்து என்னை மாற்றுவதற்கு தேவன் ஒருவர் என்பதை அறிந்து யாபே தேவனிடத்திலே இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிறார் எப்படி ஜபம் பண்ணுகிறாராம் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் அந்த ஜபம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு பணம் வேணும் பணம் வேணும் பணம் வேணும்னு நம்முடைய எல்லையை பெரிதாக்க நாம் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லையை பெரிதாக்குவது பெரிது அல்ல ஆனால் அந்த எல்லை பெரிதாக்கப்படும் பொழுது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கூட இருக்க வேண்டியது அவசியம் நான் பணம் சம்பாதிப்பது பெருசு அல்ல என்னுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் வளருவது பெரிது அல்ல என்னுடைய சொத்துக்கள் வளருவது பெரிது அல்ல நான் ஒரு வீட்டுக்கு மேலே இன்னொரு வீடு வை கட்டுவது பெரிதல்ல ஒரு வயலுக்கு மேலே இன்னொரு வயல் வாங்குவது பெரிதல்ல என்னுடைய எல்கைகள் பெரிதாகும் பொழுது என்னுடைய சம்பாத்தியம் வளரும் பொழுது என்னுடைய சொத்துக்கள் மதிப்புகள் கூடும் பொழுது அதோடு சேர்ந்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கூட இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் வளர 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 என்னுடைய வளர்ச்சி பெருக பெருக பிரச்சனைகள் கூடும் என்று வேதாமம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ஆசீர்வாதம் நாம் அந்த கொஞ்சம் அந்த வேர்ல்டி உலக ஆசீர்வாதத்தை கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுது எவ்வளவு அதிகமாய் நாம் தேவனை தேடினோமோ வளர ஆரம்பித்ததுக்கு பின்பு தேவனை தேடுவதற்கு நேரம் இல்லாமல் போய்விடும் வேலை வேண்டும் 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 வேண்டு நம்ம எல்லாரும் ஜபம் பண்ணுவோம் சபையில் உள்ள அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணுவோம் வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் சபைக்கு வர்றதுக்கு நேரம் இருக்காது நம்முடைய எல்லைகள் பெரிதாகும் பொழுது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் அதில் இருக்க வேண்டும் நான் யாருக்கு முதல் உரிமை கொடுக்கிறேன் எதற்கு முதல் உரிமை கொடுக்கிறேன் எப்படி முதல் உரிமை கொடுக்கிறேன் யாபேஸ் ஜவம் பண்ணுகிறார் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்க வேண்டும் நான் வளரும் பொழுது என்னுடைய வளர்ச்சியோடு சேர்ந்து தேவனுக்கும் நான் வந்த வளர்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் எட்டு மணி நேரம் நான் வேலை செய்கிறேன் என்று சொன்னால் எட்டு நிமிடமாவது நான் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேனா ஏழு நாள் வேலை செய்கிறேன் தேவனுக்கு நான் ஒரு நாள் கொடுக்க முடிக்கிறதா அது ஓடி போயிருக்கு பிரதர் இன்னைக்கு எனக்கு டியூட்டி இருந்துச்சு பிரதர் யாருக்கு நான் முன்னுரிமை கொடுக்கிறேன் தேவன் அல்லவா என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் என் எல்லை பெரிதாகும் பொழுது யாபே சொல்லுகிறார் நான் உமக்கு அந்த முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஒரு வசன வாசிக்கலாம் ஒன்று தீமேத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் ஒன்று தீமோத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே பக்கம் இரநூற்றி தொண்ணூறு பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி ஒன்பது பத்து வசனங்கள் ஐஸ்வர்ய வான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷர் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்ந்துகிற மதி கேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள் அப்படி என்ன அழகாக ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறார் பாருங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்றால் எனக்கு பணம் வேண்டும் பேங்க் பேலன்ஸ் வேணும் சொத்து வைக்கணும் வீடு வாங்கணும் எனக்கு வந்து நிலம் வாங்கணும் தோப்பு வாங்கணும் தோட்டம் வாங்கணும் துறவு வாங்கணும் கிணறு வெட்டணும் இதெல்லாம் சந்தோஷம் தான் அதில் ஒரு குறைவும் இல்லை அதை தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் கேட்பதில் எந்த தவறும் இல்லை நான் வளர வேண்டும் பெருசாக பெரிதாக வளர வேண்டும் பெரிய லெவலில் நான் போக வேண்டும் அனைவருக்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் அதெல்லாம் கரெக்டு தானால் ஐஸ்வர்யவான்களாக மாத்திரம் வாங்க விரும்புகிறவர்கள் என்ன நடக்குமாம் சோதனை கண்ணி மனுஷருடைய கேடு அழிவு அதிலே அமிழ்ந்து போகிற மதி கேடும் சேதமுமான எல்லா விதமான இச்சைகளிலும் 
விழுந்து விடுவார்கள் பத்தாவது வசனம் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வலுவி அநேக வேதனைகளினாலே தங்களை உருவ கொத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ பணத்திற்கு பின்னதாக நான் ஓடினால் இது எல்லாம் சேர்ந்து வருமா ஆனால் அதே அதிகாரத்திலே இந்த பணக்காரர்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாக நாம் மாறும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டுமாம் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களை வாசியுங்கள் கவனிச்சிங்களா ஐஸ்வர்யவான்களாக இருப்பதற்கு நாம் கேட்கும் பொழுது தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை நான் சேர்த்து கேட்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அவர் சொல்லுகிறார் பவுல் அப்போசன் திமுகவுக்கு கொடுக்கிற ஆலோசனை இந்த உலகத்தில் ஐஸ்வர்யமாய் உள்ளவர்கள் இருமாப்பான சிந்தனை உள்ளவர்களாக இராத படிக்கு நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாத படிக்கு நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கை முதலாவது நாம் வைக்க வேண்டும் அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டுமாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் நற்கிரியர்களே ஐஸ்வர்யவான்களாக இருக்க வேண்டும் தாராள நன்மைகளும் அதிலே நாம் வளர வேண்டும் நாம் வளர வளர நம்மோடு சேர்ந்து நற்கிரியர்கள் உதார குணம் நன்மையான காரியங்கள் உதாரமான ஒரு காரியங்களை நாம் வளர்த்தி கொள்வது அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னால் பணம் வந்து சேரும் சொத்துக்கள் சேரும் எல்லாம் சேரும் ஆனால் அதோடு சேர்ந்து பிரச்சனைகளும் கூடிவிடும் கோர்ட்டு கேஸ் நடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ அதிகமாக பணம் சேர்த்தவங்கள்லாம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் போனாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பணம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கவர்மெண்ட் அதை எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் நாம் சம்பூர்ணமாய் சுகமாய் சந்தோஷமாய் எல்லா நன்மையோடு கிருபையோடு சமாதானத்தோடு எந்த குறைச்சலும் இல்லாமல் தேவையான அனைத்து வசதிகளோடு நாம் வாழ வேண்டும் என்பது தேவன் பிரியப்படுகிறார் ஆனால் அதோடு சேர்ந்து நம்முடைய நோக்கம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியிலே நான் தேவனுடைய காரியத்திலும் வளர வேண்டும் அதை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் இப்ப யாபேஸ் தன்னுடைய வாழ்க்கை தரத்திற்காக தன்னுடைய சூழ்நிலைகளுக்காக அவர் ஜபித்தார் அந்த வசனம் கடைசி என்ன சொல்கிறது தேவன் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் என்று சொல்கிறது அதை பெற்றுக் கொண்டாரா ஒன்று நாளாகவும் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க இந்த யாபேசில் குடியிருந்த அப்படிங்கிற இந்த ஜனத்தார் யாரெல்லாம் சிமாத்தியர் திராத்தியர் சுக்காத்தியர் இந்த யாபேஸ் இந்த ஜபத்திற்கு பின்பதாக தன்னுடைய வாழ்க்கை அநேக 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 வேத பாரகர்களை அவர் உருவாக்கினாராம் அதாவது படிப்பிலே சிறந்து விளங்கின சரித்திரம் அவரை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது ஹி ஹஸ் ப்ரிப்பேர்ட் மெனி டாக்டர்ஸ் ஆஃப் லா என்று சொல்லுகிறது அதாவது சட்டத்திலே நிபுணத்துவம் பெற்ற சட்டத்திலே நிபுணத்துவம் பெற்ற பிஹெச்டி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சட்டம் நியாய பிரமாணம் தேசத்தின் சட்டங்களிலே சிறந்து விளங்கக்கூடிய நிபுணர்களை இந்த யாபேச உருவாக்கினாராம் அநேக தேசத்தாரை உருவாக்கினாராம் அநேக ஜனங்களை பட்டணத்தாரை உருவாக்கினாராம் 
அப்போ எப்போ ஏற்பட்ட ஒரு கணம் புரிஞ்சினவனாக வளர்ந்திருப்பார் இங்கே என்ன சொல்கிறார் அவருடைய ஜபம் எப்படி துவங்கினது தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கும் அப்படின்னு செபித்தார் அவருடைய ஊர் ஒரு வேறு கன்னியாகுளம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ என்ன வசனம் என்ன சொல்கிறது இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் யாபேசில் குடியிருந்த கணக்கரின் வம்சங்கள் கணக்கர் அப்படின்னா இந்த வேத பாரகர் கணக்கர் எழுதுகிறவர்கள் எழுத்த எழுத்தை எழுதுகிறவர்கள் வேத பாரகர்கள் அப்போது இந்த சட்டத்திலே நிபுணர்களாக இருந்தவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் திராத்தியர் என்கிற ஒரு 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 டீம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு குழு சீமாத்தியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குழு சுக்காத்தியரும் என்கிற ஒரு குழு அநேக ஜனங்களை அநேக ஜனங்களை அந்த ஒரு பட்டணமே அவர் உருவாக்கினாராம் அப்பேற்பட்ட அளவுக்கு அந்த யாபேசினுடைய அந்த எல்லை பெரிதாக இருந்தது அதை தேவன் ஆசீர்வதித்தார் நீங்களும் நானும் கஷ்டப்படலாம் துக்கப்படலாம் ஒருவேளை ஒரு சின்ன ஒரு குடிசை வீட்டில் வாழலாம் ஒருவேளை ஒரு சின்ன ஒரு நான்கு செவற்றுக்கு நடுவில் நாம் வாழலாம் நமக்கு போதுமானது இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் வாழலாம் ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் கேட்கும் பொழுது அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு சேர்த்து நாம் கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாய் அவருக்கு பிரயோஜனப்படும்படியாய் அவருடைய நாமத்தை மேன்மைப்படுத்தும்படியாக யாபேசின் ஜபத்தை போல உண்மையாய் அவரிடத்தில் கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாய் தேவன் நமக்கு கட்டளை இடுகிறார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏனென்றுச்சினால் யாபேஸ் அதை நிரூபித்திருக்கிறார் காரணம் என்ன நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே வளர வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது இரண்டாவதாக யாபேசினுடைய அந்த காரியத்திலே நான் கொண்டு வருகிற இரண்டாவது காரியம் உமது கரம் என்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார் நான் என்னுடைய எல்லை பெரிதாக வரணும் நான் வளர வேண்டும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் என்னோடு இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவர் கேட்பது உங்களுடைய கரம் என்னோடு இருக்க வேண்டும் நீர் எப்பொழுதும் என்னோடு இருக்க வேண்டும் நீர் என்னோடு இருந்தால் நான் எதையும் சாதிக்க முடியும் எல்லாவற்றையும் நான் செய்து முடிக்க முடியும் நம்ம செய்வோம் இல்லையா ஒரு இருட்டில் ஒரு போக நடக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் இருந்தாலும் கூட்டிகிட்டு போவோம் ஏன் கொஞ்சம் துணைக்கு வாப்பா அப்படின்னு அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் அவன் கூட இருந்தால் நமக்கு ஒரு பலம் ஆனால் யாபேஸ் யாரை கேட்கிறார் தேவரீர் நீர் என்னோடு வர வேண்டும் நீர் என்னோடு வந்தால் நான் எல்லாவற்றையும் என்னால் சாதிக்க முடியும் எனக்கு எதிராக பேசினவர்களை நான் சமாளிக்க முடியும் எனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ச சமுதாயத்தை நான் ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தாரை நான் ஜெயிக்க முடியும் எனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சொந்த கம்பெனி நிறுவனத்தாரை நான் ஜெயிக்க முடியும் பல முறை நான் மீட்டிங்கு போகும் பொழுது அந்த அந்த கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் கதவு எப்போவுமே மூடி தானே இருக்கும் அந்த டோர் க்ளோஸ் இருக்கும் அந்த தொடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு செகண்டு நின்று ஜவு பண்ணிட்டு போவேன் ஐயோ தேவனே எனக்கு எதிராக யாரும் பேசிடக்கூடாது என்னுடைய ப்ரொப்போசல் கையில் இருக்கும் அதை நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகணும் அதை குறித்து விவாதிக்கிறதுக்கு தான் அத்தனை பேர் அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க இன்றைக்கி எப்படியாவது இவரை வந்து மடக்கிறனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வருவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் மீட்டிங்கெலாம் போகும் பொழுது வழக்கமாக நான் ப்ராஜெக்ட் மீட்டிங் போக மாட்டேன் நான் எனக்கு மீட்டிங்கில் போய் இங்கேருந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மதுரை வரைக்கும் போகணும் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அட்டன் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்ப வரணும் போய் திரும்பி வர்றதுக்குள்ளே அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் அந்த அஞ்சு மணி நேரத்துக்குள்ளார டேபிளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேப்பர் வந்துடும் அப்போது ஒரு மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணுவதற்காக நான் ஐந்து மணி நேரம் செலவு பண்ணினால் நான் இந்த பேப்பரை முடிப்பதற்கு அடுத்த ஆறு ஏழு மணி நேரம் எனக்கு செலவாகும் அதனால் நான் இந்த மீட்டிங்கும் நான் போக மாட்டேன் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் கண்டிப்பாக வரணும் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜர் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லி மெமோவுக்கு மேலே ரெண்டு மூணு இந்த 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 இதெல்லாம் மெமோலாம் அனுப்புவாங்க மீட்டிங்கில் ஐஓ ஐஓஎம் அனுப்புவாங்க அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்லேயும் போட்டுருவாங்க கட்டாயம் அடுத்த மீட்டிங்கு ஒரு வரணும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு மீட்டிங் நடக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்டில் அதில் கன்சல்டண்ட்டும் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர்ஸும் அந்த கிளைண்ட் சைட்லேருந்து வருவார்கள் இத்தனை மீட்டிங்கில் வந்து பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் அப்படி இப்படின்னு மீட்டிங்கிலெல்லாம் பேசியிருப்பாங்க அப்போது எங்கள் ப்ராஜெக்டில் உள்ளவங்களே நினச்சிருப்பாங்க சார் அடுத்த வாரம் வருவார் மீட்டிங்கில் நம்ம அடுத்த மாதம் வந்து மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்கிலே நம்ம போட்டுட்டோம் நிச்சயமாக அவர் வருவார் வந்தார்னு சொன்னால் அவருடைய நம்ம அவர் எப்படி திட்டுறாங்கன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நான் போகும் பொழுது ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணிவிட்டு நான் போய் உட்காருவேன் அப்போ கிளைண்ட்டெலாம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் நான் கொடுக்க ஆரம்பிப்பேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் ஒரு வார்த்தையை கூட எகேன்ஸ்டாக இது வரைக்கும் பத்து வருடம் நான் கடைசி கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூன்று ப்ராஜெக்டுகள
வி வி ரெக்வயர் யுவர் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்னை அனுப்புவார் வெளியே வந்துட்டு சொல்ல சார் போன வரலாம் போன மாதம் என்ன பேச்சு பேசினா சார் நீங்கள் வந்து இங்கே அப்படியே பொட்டி பாம்பாக உட்காந்துருக்கான் அப்படின்வாங்க நமக்கு தான் தெரியும் யார் அவர்களுடைய வாயை கட்டி போட்டது இப்போ நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் உங்கள் நாற்பது பேருக்கு மாத்திரம் இல்லை யூடியூப்பில் போகுது என்னுடைய கம்பெனிக்காரர்கள் அதை கேட்டு கேட்கிறார்கள் என்னுடைய கம்பெனிக்காரர்கள் அதில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நான் இங்கே போய் சொல்லலை அவர்கள் அதை கேட்கும் பொழுது அவர்களுக்கும் அது ஆதாரம் அப்போ இத்தனை காரியங்களிலும் இத்தனை பேர் உட்கார்ந்த பொழுதும் ஒரு நாள் முதற்கொண்டு ஒரு நாள் கூட யாரும் எதிர்த்து பேசினது இல்லை சொல்லுவாங்க என்னமா பேசினா சார் பயங்கரமா வரட்டும் வந்தோன்னா நான் அவர் நாக்கு பிடுங்குற மாதிரி கேட்பேன்னு சொன்னாங்க ஒண்ணுமே பேசலையே சார் அப்படின்வா நான் அல்ல நாம் அல்ல நாம் தேவனை முன்னிறுத்தி போகிறோம் தேவனை முன்னிறுத்தி போகும் பொழுது அவருடைய கரம் நம்மோடு இருந்தால் ஒருவரும் ஒன்னும் செய்ய முடியாது எபேசியர் மூன்று பதினாறாம் வாசிங்க எபேசியர் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கம் கவனிச்சிங்களா நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படணும் வெறுமையான பலம் அல்ல வல்லமையான பலம் என்று சொல்கிறார் பவுலப்போசன் சொல்லும் பொழுது பிலிப்பேர்களது நிருபத்திலே நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு தாவிது சொல்றார் பாருங்க ரொம்ப எனக்கு நல்ல ஒரு பிடிச்ச ஒரு வசனம் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்பது பாருங்க சங்கீதம் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்பது உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் நான் பாய்ந்து போவேன்கிறார் உம்மாலே ஒரு சேனைக்குழு பெரிய சேனை இவர் தனி மனிதன் ஆனால் சொல்லுகிறார் உம்மாலே நீர் என்னோடு இருந்தால் என்ன பண்ண முடியுமா சேனைக்குள் நான் ஒரு பெரிய சேனை இருக்கட்டும் என்னை குத்தி போடுவேன் கொலை பண்ணிடுவேன் தலையை வெட்டிடுவேன் காலை வெட்டிடுவேன் எனக்கு முன்னாடி தைரியம் இருந்தால் வா பாப்போன்னு சவால் விட்டவன் ஆனால் சொல்கிறார் என் தேவன் என்னோடு இருந்தால் உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் நான் பாய்ந்து போவேன் என் தேவனாலே ஒரு மதிலை நான் தாண்டுவேன் சொல்றார் எவ்வளோ பெரிய தடுக்கல் எனக்கு போட்டு வைத்திருந்தாலும் ஈசே நான் தாண்டி போயிடுவேன் எப்போனா என் தேவன் என்னோடு இருந்தால் அதை தான் சொல்றார் அப்போ யாபேஸ் கேட்கிறார் உம்முடைய கரம் என்னோடு இருக்க வேண்டும் அது போதும் ஆண்டவரே நான் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிப்பேன் ஐ கேன் அச்சீவ் எனி திங் விச் இஸ் கம்மிங் அகேன்ஸ்ட் மீ எனக்கு எதிராக எது வந்தாலும் எப்பேற்பட்ட சேலஞ்ச் ஆக இருந்தாலும் நான் அதை சமாளிக்க முடியும் ஆனால் வேண்டியது நீர் உம்முடைய கரம் மாத்திரம் என்னோடு இருக்க வேண்டும் யா சங்கீதம் நாற்பத்தி நான்கு ஆறு ஏழு இப்படியாய் சொல்லுகிறது சங்கீதம் நாற்பத்தி நான்கு ஆறு ஏழு என் வில்லை நான் நம்பேன் என் பட்டயம் என்னை ரட்சிப்பது இல்லை நீரே எங்கள் சத்துருக்களை நின்று எங்களை ரட்சித்து எங்களை பகைக்கிறவர்களை வெட்கப்படுத்துகிறீர் எவ்வளோ அழகா அதை கவனிக்கிறார் பாருங்க எனக்கு கையில் வில் இருக்கு என் கையில் அம்பு இருக்கு நான் நல்லா படிச்சுட்டு போறேன் நான் நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் எல்லா புத்தகத்தையும் ஒரு வரி இல்லாமல் ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லாமல் கமா இல்லாமல் செமிகோல் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் நான் மனநம் செய்திருக்கிறேன் நான் போய் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போகக்கூடாது படிக்க வேண்டியது அவசியம் மனநம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் ஆனால் தேவன் அந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு கேள்வி பதில் வரும் பொழுது அதை நினைவுபடுத்த வேண்டும் அங்க போய் தலையை சுத்தும் ஐயோ கேள்வி பார்த்துட்டேன் ஒண்ணுமே பண்ணல நான் அதை படிச்சிருக்கிறேன் நினைவு வரலையே எத்தனை முறை நாம அதை நினைத்திருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் படித்து வந்தவர்கள் தான் வீட்டுல மன மனப்பாடம் செய்து கொண்டு போயிருப்போம் கேள்வியை பார்த்த உடனே நம்ம டக்குன்னு பிளாங்க் ஆயிரும் செய்திலே எனக்கு பல தடவை அப்படி ஆயிருக்கு எடுத்துட்டு வந்திருப்போம் ஏன் இந்த வசனம் எழுதுனேன்னு எனக்கு தெரியாது பிளாங்காக போவோம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அஜிஜோ அந்த பாயிண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோமே எவ்வளவு மனநம் செய்திருந்தாலும் எவ்வளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் செய்ய வேண்டிய நேரத்திலே செய்வதற்கு எழுத வேண்டிய நேரத்திலே எழுதுவதற்கு தேவன் நமக்கு அந்த கிருவை பாராட்ட வேண்டுமாம் அவர் சொல்லுறார் என்னுடைய வில்லை நான் நம்பவில்லை என்னுடைய பட்டயத்தை பட்டயத்தின் மூலமாக எனக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்காது நீர் நீர் மாத்திரமே எங்கள் சத்துருக்களை நின்று எங்களை ரட்சித்து எங்களை பகைக்கிறவர்களை வெட்கப்படுத்துகிறீர் நம்ம எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு எழுதினாலும் பத்து மார்க் போட வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு மார்க் போட்டுருவோம் நமக்கு இங்க ஒரு மண்டே சுத்திட்டு இருக்கு நல்லா தானே எழுதுனேன் கரெக்டா தானே எழுதுனேன் எப்படி ரெண்டு மார்க் வந்துச்சு தெரியாது சரி பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டுரும் நாம படித்தது அங்க வரணும் அங்க வந்தாலும் ஞாபகம் வருது அங்க எழுதணும் எழுதினாலும் அவர்கள் மார்க் போடுகிறவர்கள் அங்க மார்க் போட வேண்டும் அந்த ஒரு பெயர் சொல்ல விரும்பல ஆனா தெரிந்த ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரன் அவர் ஜோமன்வர் 
என்னென்னா நான் நல்லா எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் நான் ஒருவேளை தவறு செய்திருந்தாலும் அந்த தவறு டீச்சர் கண்ணில் பற்றாமல் ஆண்டவர் மார்க் போட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணுவார் நான் ஒருவேளை தவறு செய்திருந்தா அந்த தவறு டீச்சர் கண்ணில் பற்றக்கூடாதான் ஃபுல் மார்க் போடணும் அதுக்கு ஜபம் அப்போ தேவனுடைய சமூகத்திலே அந்த நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை தேவன் உயர்த்துகிறார் உயர்த்தினார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஒன்று வாசிங்க சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ஒன்று என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற என் கண்மலாய் கண்மலை ஆகிய கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நான் போய் கற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் போய் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கற்றுக் கொடுக்கிற என் தேவனே உமக்கு நான் நன்றிகளை சொல்லுகிறேன் சில நேரம் எத்தனை தடவை நம்ம படிச்சுக்கிட்டு அப்படியே போவோம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் காலையில இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஒரே லைனை படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் மனசுல ஏறாது அவர் சொல்கிறார் என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற என் கண்மலை ஆகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னதாக செயல்படுகிறதுக்கு முன்பதாக வேலையை துவங்குறதுக்கு முன்பதாக அதனால தான் நம்ம முதலாவது ஜபிக்கிறோம் ஜபித்து அதை துவங்குறோம் தேவனே நான் இதை செய்ய போகிறேன் இதை படிக்க போகிறேன் இதை எழுத போகிறேன் இவரை பார்க்க போகிறேன் எனக்கு நன்மையாய் முடிக்க வேண்டும் நன்மையாய் முடிய வேண்டும் அப்படி நாம் கொடுக்கும் பொழுது தேவன் அதை நன்மையாய் மாற்றுகிறார் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி மூன்று இரண்டு அப்பொழுது தாவிது நான் போய் அந்த பெலிஸ்தரை முறிய அடிக்கலாமா என்று கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்ததற்கு கர்த்தர் நீ போ பெலிஸ்தரை முறிய அடித்து கேகிலாவை ரட்சிப்பாயாக என்று தாவிதுக்கு சொன்னார் தேவனிடத்தில் கேட்டு 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 அதை செயல்படுத்துகிற ஒரு செயல்பாடு தாவிதுக்கு இருந்தது அவர் ஜெயித்தார் இன்றைக்கு நாம் அவரை குறித்து உதாரணமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வைக்கிறோம் காரணம் என்ன அவருடைய தன்மை எதை செய்தாலும் முதலாவது தேவனிடத்தில் கேட்கணும் போனார்னா போகணும் போகலைன்னா போக வேண்டாம் இன்றைக்கு நாம் இந்த வசனத்தை பார்த்து கொண்டு நானும் தேவனிடத்தில் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இந்த ஆண்டவரே நான் வேலைக்கு போகலாமா வேண்டாமா இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாமா இந்த மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணலாமா ஏதாவது மூணு பூ கீழே விழுந்தால் தேவனுடைய சித்தம் ரெண்டு பூ கீழே விழுந்தால் வேறு பொண்ணை பாருங்கிறாரு இது வந்து நான் போகும் பொழுது நாய் வந்ததுன்னா இது வேண்டாம் பூனை வந்ததுன்னா ஓகே அப்படி அல்ல நாம் அப்படிப்பட்ட காலத்தில் நம்ம வாழவில்லை எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பதிமூன்று வரைக்கும் வாசியுங்கள் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பவுல் என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறார் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி என்ன பண்ணணுமாம் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் பத்தாவது வசனம் கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் இப்ப எனக்கு ஒரு காரியம் நடக்கணும் நன்மையா தீமையா இது சரியா சரியானது அல்லையா போகலாமா போக வேண்டாமா செய்யலாமா செய்ய வேண்டாமா நான் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது எப்படி நான் கற்றுக்கொள்வது ஒருவேளை பழைய நாட்களாக இருந்தால் ஒரு தீர்க்கு தரிசியை போய் கேட்கலாம் பழைய நாட்களாக இருந்தால் ஒரு மனிதனை போய் பார்த்து கேட்கலாம் தேவனுடைய மனிதனத்தில் போய் கேட்கலாம் தேவனுக்காக நான் காத்திருக்கலாம் தேவன் நேரடியாக பதில் கொடுத்தார் அதனால தான் நம்ம எப்படியில் பார்க்குறோம் பூர்வ காலங்களிலே வகை வகையாகவும் பங்கு பங்காகவும் தேவன் மனிதர்களோடு இடைப்பட்டு பேசினார் அதையே நாம் இப்பொழுது பற்றி கொண்டு நிற்க முடியுமா ஆண்டவர் எனக்கு பதில் கொடுக்கணும் 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 வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பைபிள் வராது ஒரு பதிலும் வராது ஏனென்று சொன்னால் அவர் அதை எழுதி வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நான் பழைய நாட்களை போல அல்ல உங்களுக்கு தேவையானது இதில் கொடுத்திருக்கிறேன் அதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படைந்து அதன்படி செயல்பட்டால் தேவனுடைய சர்வாயுதத்தை தரித்து கொண்டால் உங்களுக்கு சகலமும் நன்மையாய் கிடைக்கும் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன் பாருங்க பத்தாவது வசனம் கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் 
நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன பண்ணணுமா தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எங்கேயாவது ஒரு மியூசியம்ல இல்ல சர்ச்சில் ஒரு பெரிய ஒரு எரிசிலேம்ல இசிரேவில் ஒரு பெரிய சர்வாயுத வர்க்கம் வச்சிருப்பாங்க அதை போய் வாங்கி ட்ரெஸ் நான் அதை வாங்கி போட்டுக்கிட்டா தேவன் என்னை பார்த்து கொள்வார் என்பது அல்ல நீங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் போராட்டங்களுக்கு நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று சொன்னால் சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்ப கேள்வி என்னன்னா எது சர்வாயுத வர்க்கம் இரண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துக்கு வாங்க இரண்டு குருந்தியர் ஆறு ஏழு இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் சத்திய வசனத்திலும் திவ்ய பலத்திலும் வலது இடது பக்கத்து ஆயுதங்களை தரித்திருக்கிறதிலும் கணத்திலும் கணவீனத்திலும் துர்கிருத்தியிலும் நற்கிரியத்திலும் எந்த ரெண்டு எத்த ரெண்டு சொன்னப்பட்டாலும் நிஜஸ் நிஜஸ்தர் ஆகும் இது அப்படியே நம்ம கீழே வரும் பொழுது அவர் கவனித்து கொண்டே வருகிறார் நம்ம எடுத்துக்கொள்கிற அந்த வசனம் ஏழாவது வசனத்தை மாத்திரம் எதில் இருக்கிறோமா சத்திய வசனத்திலும் திவ்ய பலத்திலும் நீதியாகிய வலது இடது பக்கத்து ஆயுதங்களை தரித்திருக்கிறதிலும் நான் வசனத்தை நான் பற்றி கொண்டால் வசனத்தில் நான் தீர்க்கமாயிருந்தால் வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ மாறாமல் நான் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் உள்ளே வைத்து கொண்டால் சத்தியம் என்னை வெளிக்கொண்டு வருகிறது ஒன்று தீமத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் ஒன்று தீமத்தையு ஐந்து எட்டு ஒருவன் தன் சொந்த என்ன பண்ணணுமாம் தன் வீட்டாரை விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் விசுவாசத்திலே நிற்க வேண்டும் விசுவாசத்திலே நின்றால் சகலமும் அவனுக்கு நன்மையாய் மாறுகிறது விசுவாசத்தை விட்டுவிட்டால் அவனுக்கு தீமையாக அது முடிந்து போகிறது நான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியும் பொழுது சத்தியத்திலே நிலை நிற்கும் பொழுது திவ்ய பலத்திலே நான் கடந்து செல்கிறேன் இல்லை என்று சொன்னால் அதை நான் இழந்து போகிறேன் ஏசாய ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனத்தை பாருங்க ஏசாய ஐம்பத்தி ஒன் ஒன்பது ஃபிஃப்டி நைன் ஐம்பத்தி ஒன்பது முதல் இரண்டு வசனங்கள் ம் 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 யாபேஸ் ஜம பண்ணினார் தேவனே உம்முடைய கரம் என்னோடு இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் அதன்படி நடந்தார் அவருக்கு நன்மையாய் முடிந்தது அப்படி என்று சொன்னால் நம்மை ஆசீர்வதிரு வதிப்பதற்கு தேவன் கிருபை உள்ளவர் நம்மை ஆசீர்வதிருப்பதற்கு அவர் தயாராக இருக்கிறார் நம்மை தெரிந்தெடுப்பதற்கு அவர் அருகாமையிலே இருக்கிறார் நம்முடைய இருதயத்திற்கு உள்ளே வருவதற்கு அவர் கதவை தட்டி கொண்டே நிற்கிறார் நாம் எப்பொழுது திறக்கிறோமோ அவர் உள்ளே வருகிறார் அப்போ அவருடைய சைடிலிருந்து எந்த தடங்களும் இல்லை அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு எந்த தடங்களும் இல்லை ஆனால் இன்னமும் நான் ஏன் ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் இருக்கிறேன் இன்னமும் ஏன் என்னுடைய ஜபம் கேட்கப்படவில்லை இன்னமும் ஏன் நான் அதே தரத்திலே இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் வேதமும் என்ன சொல்கிறது உன்னை ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு என்னுடைய கை என்ன பண்ணவில்லை குறுகவில்லை உன்னுடைய ஜபம் கேட்கப்பட கூடாதபடிக்கு என்னுடைய காதுகள் செவிடு இல்லை என்று சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் இதே வசனத்தை ஈஸி டு ரீட் வெர்ஷன் அதாவது இலகுவான மொழிபெயர்ப்பு தமிழிலே ஏறத்தாழ ஐந்து மொழிபெயர்ப்புகள் வேதாமம் உண்டு நாம் இப்போ வைத்திருக்கிறது கேனனிக்கல் பைபிள் இது வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரல் நம்ம கையில் எல்லாரும் வச்சுருக்கிறது ஜென்ரல் வெர்ஷன் ஒரு ஈஸி டு ரீட் வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அதில் இந்த வசனம் இப்படியா இப்படி இருக்கு பாருங்க நான் அப்படியே வாசிக்கிறேன் பார் உன்னை காப்பாற்ற கர்த்தருடைய வல்லமை போதுமானதாக உள்ளது நீ அவரிடம் உதவி கேட்கும் போது அவர் உனக்கு பதில் தருவார் ஆனால் உனது பாவங்கள் உன்னை தேவனிடமிருந்து விளக்குகிறது உனது பாவங்கள் கர்த்தருடைய முகத்தை உன்னிடமிருந்து மறைய செய்கிறது அப்போது அவர் உனக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார் எவ்வளோ அழகாக ஒரு தமிழாக்கம் பாருங்க இது ஈஸி டு ரீட் வெர்ஷன் இந்த தமிழ் பைபிளில் கொடுக்கப்படுகிற இந்த வசனத்தை இலகுவான ஒரு மொழிபெயர்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் 
என்னுடைய அக்கிரமம் தான் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பதற்கு தடையாக இருக்கிறதாம் அதான் இரண்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கு உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது நான் எவ்வளவு ஜபம் பண்ணலாம் உருண்டு பிறண்டு நான் ஜபம் பண்ணலாம் நிரம்பி ஜபம் பண்ணலாம் பாதியாக ஜபம் பண்ணலாம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஜபம் பண்ணுங்க ஆனால் போய் அங்கே போய் சேரணும்னு சொன்னால் நான் அதற்கு தகுதி உள்ளவனாய் முதலாவது இருக்க வேண்டும் ஜபிக்கிறவன் தகுதி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் ஜபம் ஏறெடுக்கிறவர் தகுதி உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது தேவனுடைய சமூகத்திலே அவர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பாத்திரவான்களாக இருக்கிறோம் இல்லை என்று சொன்னால் அவராலே ஆசீர்வதிப்பதற்கு முடியவில்லை என்று அவர் தான் ஏங்கி நிற்கிறார் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் நீ அதற்கு தயாராக இல்லையே ஒரு பழம் ஒரு ஒரு கதை உண்டு ஒரு சர்தார்ஜி கதை சர்தார்ஜி ஜோக்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருப்பீங்க ஒரு சர்தார்ஜி ஜோக் ஒரு சர்தார்ஜி போய் கோயிலுக்கு முன்னாடி நின்று ஜோ பண்ணாராம் ப்ரேயர் பண்ணாராம் என்னென்னா கடவுளே எனக்கு வந்து ஒரு கோடி லாட்ரி விழுகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜோ பண்ண ஜோ ஜோ பண்ணாராம் இப்படியே ரொம்ப நாள் ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு கோடி விழவே இல்லை அப்போது சர்தார்ஜிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு ஒருவேளை ஒரு கோடி நம்ம நிறையா கேட்டுட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ கேட்டாரா எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் அதான் எனக்கு கொடுக்கணும் கடவுளே அப்படின்னு டெய்லி போய் ஜோம ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு எழுபத்தஞ்சு லட்சமும் அவருக்கு விட மாட்டேங்க அப்போ ஒருவேளை எழுபத்தஞ்சும் வேண்டாம் ஐம்பது லட்சம் கேட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஐம்பது லட்சமாவது கொடுங்க கடவுளே அப்படின்னு பயங்கரமாக அவர் வந்து ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்பையும் நடக்கலை நாட்கள் நிறையா கடந்து போயிடுச்சு இவருக்கு பயங்கர கோபம் நீ எல்லாம் ஒரு கடவுளா நான் எவ்வளவு நாளும் உன்ட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்படி எல்லாம் உனக்கு வந்து கண்ணு இருக்கா காது இருக்கான்னு ஒரு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்போ கடவுள் சொன்னாரா அட முட்டாலே போய் முதல்ல லாட்ரி சீட்டை வாங்குனாராம் லாட்ரி சீட்டை வாங்காமே அவர் லாட்ரி சீட்டை விழுகணும் விழுகுனா எங்க இருந்து விழுகும் நிறைய பேர் நம்ம அப்படித்தான் லாட்ரி சீட்டு வாங்குறதே இல்லை ஆசீர்வாதம் வேணும் 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 என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நான் யார் அவருக்கு முதலாவது தேவனுக்கு நான் யார் நான் அவருடைய பிள்ளையா நாமளே பிள்ளை நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா அது இல்லை தேவன் கேட்கிறார் நீ வா நீ என் பிள்ளை தானா என் லிஸ்ட்லேயே இல்லையேப்பா நீ உன் பேரே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கிறார் யோவான் ஒன்று பன்னெண்டு வாசிங்க யோவான் முதலாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வாசனம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அதுதான் அங்க ப்ராப்ளம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நான் அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேனா அவரை நான் பற்றி கொண்டிருக்கிறேனா அவருக்கு நான் கீழ்ப்படைந்திருக்கிறேனா அவருடைய வார்த்தையின்படி நான் செவி சாய்க்கிறேனா எனக்கு இங்கிருந்து இறங்கி வருவதற்கோ புரிந்து கொள்வதற்கோ வசனத்தை கேட்பதற்கோ ஏற்றுக்கொள்வதற்கோ அதை அதன்படி செயல்படுவதற்கோ எனக்கு மனம் இல்லை ஆனால் நான் ஜபம் பண்ணால் ஆண்டவர் மாத்திரம் பதில் கொடுக்கணும் எப்படி கொடுப்பார் அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய நாமத்தின் மேலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் எத்தனை பேராக இருந்தாலும் அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவன் நமக்கு கிருபை பாராட்டுகிறதற்கு அவர் தயாராக இருக்கிறார் தீங்கு நம்மை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு நம்மை காப்பதற்கு யோ யாபேசனுடைய ஜபத்தை போல நம்மை காத்து கொள்வதற்கு அவர் காத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் ஆனால் நீங்களும் நானும் நம்மை முதலாவது பரிசோதிக்க வேண்டும் நான் அதற்கு பாத்திரவனாய் இருக்கிறேனா யாபேஸ் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் துக்கம் நிறைந்தவனாய் போராட்டம் நிறைந்தவனாய் பிரச்சனைகள் நிறைந்தவனாய் சமுதாயத்திலே பெயர் அற்று போனவனாய் இருந்த பொழுதும் தேவனுடைய சமூகத்தை நாடினார் ஜபித்தார் எனக்கு 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 என்னை ஆசீர்வதியும் என்னை நீங்கள் என்னுடைய எல்லையை பெரிதாக்கும் என்னோடு இருக்க வேண்டும் உம்முடைய கரம் என்னிடத்தில் இருக்க வேண்டும் நான் துக்கப்படக்கூடாது என்னை விலைக்கு காத்தருளும் என்று ஜபம் பண்ணினார் அதை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் காரணம் அவர் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தார் நீங்களும் நானும் அப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தயாரானவர்கள் தான் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தான் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் ஆனால் நம்மை நாம் சோதித்து அறிய வேண்டிய இடத்திலே நாம் இருக்கிறோம் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக யாருமா எழுந்து நின்று கருத்தருடைய சமூகத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் ஒரு சிறிய பாடலை சரணத்தை பாடி நாம் கண்களை மூடி செவிப்போம் யாபேஸ் எவ்வளோ அழகாக தன்னுடைய வாழ்க்கையே மாற்றி போட்டார் துக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருந்தது போராட்டங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருந்தது வேதனை நிறைந்த வாழ்க்கையாக இருந்தது வாழ்க்கை தரம் 
குறைவானதாக இருக்கிறது தன்னுடைய பெயர் சரியில்லை என் வாழ்க்கை முறை சரியில்லை என் கணவன் சரியில்லை என் மனைவி சரியில்லை என் பிள்ளைகள் சரியில்லை என் பெற்றோர் சரியில்லை இப்படியே நாம் புலம்பி கொண்டே நம்முடைய வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டிருக்க போகிறோமா அல்லது அதை மேம்படுத்துவதற்கு அதை சரி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிற ஒரு இடத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுக்க போகிறோமா நம்முடைய கையில் இருக்கிறது அந்த சாவி நம்முடைய கையில் இருக்கிறது தேவன் ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நான் உன்னை ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு உன்னுடைய அக்கிரமங்களே உனக்கும் எனக்கும் நடுவாக பெரிய பிளவாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறாரு என்னுடைய பிளவு என்ன எனக்கும் தேவனுக்கும் என்ன பிளவு அது இருக்கிறது தேவன் என்னை ஆசீர்வதிக்க கூடாதபடிக்கு எது என்னை தடுக்கிறது என்பதை அறிய வேண்டியது நீங்களும் நானும் அதை நாம் அறிந்து அதை எடுத்து போடும் பொழுது தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறவர் ஏதோ ஒரு ஏட்டு சுரக்காயை கொண்டு வந்து உங்களிடத்துல நான் கொண்டு வந்து வைக்கவில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் இல்லை நான் தாழ்த்தப்பட்ட பொழுதும் கூட விரட்டப்பட்ட பொழுதும் கூட கஷ்டப்பட்ட பொழுதும் கூட ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு முறையும் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜபித்த பொழுது அதை மாறினது அதை மாற்றி போட்டார் எடுத்து போட்டார் அதை விலக்கி போட்டார் என்கிற ஜீவ சாட்சியாய் உங்கள் முன்னதாய் நிற்கிறேன் எத்தனையோ சம்பவங்களை உங்கள் முன்னதாய் கொண்டு வர முடியும் எத்தனையோ இடங்களில் நான் உங்களுக்கு முன்னதாய் நடந்த காரியங்களை நான் உங்கள் முன்னதாய் சொல்ல முடியும் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லவர் நாம் ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்தமானவர்கள் ஒவ்வொருவரும் எத்தனையோ ஜபங்களை நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து கேட்டு பெற்றிருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இல்லை என்று சொல்லுவதல்ல இன்றைக்கும் நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் சுகமாய் வாழ்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் நன்மையாய் வாழ்கிறோம் இன்றைக்கு தேவன் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஒரு கிருபை உள்ளவரை நாம் தொழுது கொண்டு வருகிறோமே சின்ன சின்ன காரியங்கள் இருக்கலாம் சிறிய சிறிய கீழ்ப்படியாமல் இருக்கலாம் அவைகளை அவர் பொறுத்து கொண்டு நம்மை அவர் ஆசிர்வதித்து கொண்டிருக்கிறார் அதை நாம் உணர்ந்தவர்களாய் அவருடைய சமூகத்திலே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் வல்ல ஜீவ வாக்குதங்கள் வரைந்தன காயிந்த தாலே ஸ்தோத்திரம் வல்ல ஜீவ வாக்குதங்கள் வரைந்தன காயிந்ததாலே ஸ்தோத்திரம் ஆபத்திலே அருண் துணையே பாதைக்கு நல்ல தீபமதே ஆபத்திலே அருண் துணையே பாதைக்கு நல்ல தீபமதே என்னை மறவா சுனாதா எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் பரம தகப்பனை துக்கம் வேதனை பிரச்சனைகள் சோதனைகள்